vatan toprağı satılık hem de bakın kararname ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile hem de üzerinde apartman dikili ise arazi ile birlikte hem de 400 bin doları olana vatandaşlık hediyesiyle. Şimdi Körfez ülkelerinde 400 bin doları olan çok nice şehirler, nice dervişler. Gözleri de İstanbul'da belki Kanal İstanbul yapılır da oradan arazi arsa alırlar diye. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Geçme. Arsa, tarla, ev, konut bütün bunların hepsiyle vatandaşlık anlamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı cephede, e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları cephede e, şekillenmiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin 15'lik memeçliklere karşı sorumluluğu vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak giderek kolaylaşıyor. Konuttan sonra bu defa da arsa alanlar vatandaş olabilecek. Karar resmi gazetede yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı artık peynir ekmek gibi gidiyor. 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan herhangi bir ülke vatandaşı doğrudan Türk vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyordu. Ona şimdi arsa satın almak da eklendi. Konut satışlarında yaşanan bu sert düşüşe tedbiren vatandaşlık alımlarında arsa değil konut alımına yönlendirme gayesi taşıdığını ben düşünüyorum. Bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun uluslararası alanı değersiz hale getiriyor. Bakın parlamenterlerimiz bile bazen yurt dışı çıkışlarda sorun yaşıyorlar. İş insanlarımız yaşıyorlar. Öğrencilerimiz yaşıyorlar. Ve bunun sebebi aslında bu vatandaşlık rejimi. Erdoğan taşınma satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi. Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin taşınmazlar arasına kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazlar da eklendi. Bugünkü resmi gazetede yayınlanan karar 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 46. maddesi gereğince verildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir yabancı olabilir mi? Bizim vatandaşlarımız da Almanya'da vatandaş oluyor. Elbette evrensel ilkelere göre, evrensel değerlendirmelere göre Türk vatandaşlığı da birisi olabilir. Eğitimi sebebiyle olabilir, uzun evet. sene Türkiye'de kalır, bilim adamı olur, <gülüyor> kültür entegrasyon süreçleri olur. Bunun bir objektif kriteri olur. Yani Türk vatandaşlığı parayla alınıp satla bir vatandaşlık olamaz. Ee, bu vatandaşlığın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının nasıl kazanıldığına dair hepimizin e, kurtuluş savaşına ilişkin ciddi bilgisi var. 11-2-2010 tarihli ve 2010'a 139 sayılı bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasının B bendinde yer alan döviz tutarındaki taşınmazı ibaresi ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı şeklinde değiştirilmiştir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat ayrıca vatandaşlığın önünün bu kadar açılmasının güvenlik sorunu oluşturabileceğini ifade etti. Bir güvenlik problemiyle karşı karşıyayız. Artık soru önergelerimize de cevap vermiyorlar. Kırmızı bültenle aranan kişilerin konut alım satımı yoluyla vatandaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu yolla Türkiye kırmızı bültenle arananlar cenneti haline ne yazık ki geliyor. Kara para aklama iddiasıyla yargılanan Hintli Amol Avaşti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymış. Filipin'de dolandırdığı insanlar bizi bir Türk dolandırdı diyorlar. E vatandaşlık almış. Interpol tarafından aranıyordu. Kara para aklamakla suçlanıyordu. Aranan bu kişiye Türkiye'de vatandaşlık verildiği ortaya çıktı. Bütün yıl içerisinde yaşadığımız yolsuzluk, adaletsizlik... Gerçeği gazeteci Murat Arel ortaya çıkardı. Fenomenleri radarına alan gazeteci Arel, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde bu kez vatandaşlığın kimlere nasıl verildiğini yazdı. Filipinler'de Türk dolandırıcı başlığıyla ülke gündemine oturan Hintli bir iş insanını yazan Arel, Amol Avaşti'nin Interpol tarafından mavi bültenle arandığını, Hindistan hükümetini dolandırma ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığını belirtti. Filipin Cumhuriyeti Ajansı, Göçmenlik Bürosu, konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde yaptığı basın açıklamasını duyurdu. Açıklama aynen şöyle, göçmenlik makamları hüküm giymiş bir Amerikalı seks suçlusu ile Türk dolandırıcı olduğu iddia edilen iki kişinin istenmeyen yabancılar oldukları gerekçesiyle sabka kayıtları nedeniyle ülkeye girişini engelledi. Aynı zamanda Türk vatandaşı olan Avaşti'nin babası IFF CEO Genel Müdürü ve CEO'su. Babası da Hindistan'daki başka şirketle yaptığı ticaretten dolayı 685 milyar rupi komisyon yani rüşvet ve kara para iddiasıyla yargılanıyor. 
Bu para 237 milyar Türk lirasına denk geliyor. Daha karanlık günleri yaşadık. Arel köşesinde Avaşti'nin Türk vatandaşlığını nasıl aldığını, ev alarak mı yoksa yatırım yaparak mı edindiğini de araştıracağını yazdı. Peynir ekmek gibi dağıtılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı neticesinde kendi ülkesini dolandıran Hint'te Filipinler'de Türk dolandırıcı diye basına çıkıyor. Türk vatandaşlığını bu kadar ayağa düşüren kim varsa tarih hepsini nefretle hatırlamamıza sebep olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ederim. 12 Aralık akşamında halkın ekranında Halkan Haber Bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Ülkeyi sokağından okuluna, fabrikasından tarlasına, adliyesinden cezaevine saran şiddet atmosferinden söz ediyoruz. Elbette yeşil sahalarda bundan payını alıyor. Hakemler tehdit edildiklerini söylüyorlar. Dün akşam atılan o yumruk sadece tek bir hakeme atılmadı. Diyorlar Ali Palabıyık az evvel bir açıklama yapmış hakemler adına. Taraftarlar numaramıza ulaşıyor. Bizi tehdit ediyor. Yöneticiler hedef gösteriyor. Sokakta şiddete uğruyoruz. Sadece Halil'e değil tüm hakemlere atıldı o yumruk diyor. Şimdi bir iki hafta maçlara çıkmaz hakemler ne olur? Bir tavır bir tepki göstermek gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki yumruğu atan e, tutuklandı. Evet. Faruk Koca tutuklandı. Adliye merdivenlerinde gayet rahattı. Gülümseyerek gitti. Ters kelepçe falan yok yanlış anlaşılmasın. İki dönem AKP milletvekilliği yapmış kulüp başkanı. Az evvel de lütfetti kulüp başkanlığından ayrıldı. Faruk Koca zaten ilk bölümde bahsetmiştik. E, tu tutuklanan sadece o da değil. Bir de tek bir yumruk söz konusu değil. Bir de düşene vurmayı sevmeyiz biz. Öyle bir millet değildik ne oldu bize diyeceksiniz. Düşene vuranlar da var. Arada bir tane tek Tekmede ben atayım diyenler var. Aklınıza Soma geldi değil mi? Düşene vuranlar epey bir süredir var. Hakem Halil Umut Mellere yumruklu ve tekmeli saldırıda bulunan Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ile yanındaki iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocanın mahkeme çıkışındaki görüntüsü kameralara böyle yansıdı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Ankara Gücü Başkanı Koca, hakem Mellere yumruklu saldırı sonrası kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Taburcu edildikten sonra saha ortasında hakem Mellere tekmeyle saldıran diğer iki kişiyle birlikte Ankara Batı Adliyesi'ne götürüldü. Saldırıya uğrayan hakem Meller, Faruk Hoca'nın kendisine seni bitireceğim, seni öldüreceğim dediğini söyledi, şikayetini geri çekmeyeceğini vurguladı. Koca ise savcıya verdiği ifadede yumruk değil tokat attım dedi. Meller'e o sözleri söylemediğini savundu. Üzerime atılan suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur. Amacım sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Sahaya girince tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kıra sebebiyet vermez. Eğer bu böyle devam ederse... Tarihinde görmemiş bir tepkilerle karşılayacaklarını bilmelerini isterim. Kocaya ifadesinde bu açıklamaları da soruldu. Savcıya doğrudur tekrar ederim yanıtını verdi. Mahkeme sürecinde neler olacağını, nereye evrileceğini bu işin göreceğiz. Nöbetçi hakim koca ve diğer iki zanlının kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Ankara Gücü ve Rize Spor maçı sonrası yaşanan saldırı sonrası gözaltına alınan Başkan Faruk Koca 